வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் நீங்கள் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம இந்த சேனலில் கண்டினியூவாக லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி தான் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் அக்கௌண்டன்சி யூனிட் த்ரீ அதில் இருக்கக்கூடிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சம் நம்பர் டென் லெவன் டுவெல் ஓகேவா யூனிட் த்ரீயில் இருக்கக்கூடிய புக் பேக் எக்ஸசைஸ்க்கு செவன் எயிட் அண்ட் நைன் ஆல்ரெடி வந்து இந்த மூணு சம்முக்கும் நான் தனித்தனியாக வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ்க்கு ஆனால் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு த்ரீ சம்ஸை சேர்த்து பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு சம்மை நம்ம பார்ப்போம் புக் பேக் எக்ஸசைஸ் சம் நம்பர் டென் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சம் நம்பர் டென் ராஜா ஹேஸ் அ ஹோட்டல் த ஃபாலோயிங் ட்ரான்சாக்ஷன் டுக் பிளேஸ் இன் ஹிஸ் பிஸ்னஸ் ஜேர்னலைஸ் தம் ராஜா அப்படிங்கிறவர் ஹோட்டல் வச்சுருக்காரு அவருடைய பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுக்கு தான் வந்து நம்ம ஜேர்னல் போட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஹெட்டிங் எப்படி எழுதணும் அப்படின்னு நம்ம பா பார்த்துருவோம் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ராஜா அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஓகேவா யார் அவர் நேம் கொடுத்துருக்காங்களே அதனால் நேம் எழுதிடணும் நீங்கள் ஃபார்மேட்டை போட்டுக்கோங்க எல்எஃப் காலம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ட்ரான்சாக்ஷன் ஜான்வரி ஒன் ஸ்டார்டட் பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் ருபீஸ் த்ரீ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸோட பிஸ்னஸை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க கேஷ் கொண்டு வந்திருக்காரு ஓகேவா அப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஜான்வரி ஒன் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ராஜாஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் க்ரெடிட் த்ரீ லேக்ஸ் போட்டாச்சு கமன்ஸ்டு பிஸ்னஸ் வித் கேஷ்னு நம்ம நரேஷன் எழுதணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் செகண்ட் ஒன் பர்ச்சேஸ்டு குட்ஸ் ஃப்ரம் ராஜீவ் ஆன் க்ரெடிட் ராஜீவ் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட ஒன் லேக் ருபீஸ்க்கு நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆனால் அது வந்து க்ரெடிட் பர்ச்சேஸ் ஓகேவா ராஜீவ் வந்து கிவ்வராக ரிசீவரான்னு பாருங்கள் அவர் வந்து கிவ்வர் ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம் க்ரெடிட் த கிவ்வர் அந்த ரூல்ஸ் படி ராஜீவை வந்து நம்ம க்ரெடிட் பண்ணிடுறோம் ஓகேவா பர்ச்சேஸ் ஃப்ரம் ராஜீவ் ஆன் க்ரெடிட் அப்படின்னு நம்ம நரேஷன் எழுதணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி ஜன்வரி த்ரீ கேஷ் டெபாசிட்டட் வித் த பேங்க் கேஷை பேங்கில் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க டூ லேக்ஸ் ருபீஸ் ஓகேவா இந்த இடத்துல பேங்க் வந்து ரிசீவராக அல்லது கிவ்வரான்னு பாருங்கள் பேங்கில் நம்ம டெபாசிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பேங்க் தான் ரிசீவர் டெபிட் த ரிசீவர் ரூல்ஸ் படி பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறோம் கேஷ் அக்கௌண்ட்டை க்ரெடிட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டியில் பாருங்கள் பாரோட் லோன் ஃப்ரம் பேங்க் பேங்க்லேருந்து லோன் வாங்குகிறோம் ஸோ லோன் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணணும் இந்த லோனை யார் கொடுக்குறாங்க பேங்க் தான் கொடுக்குது ஓகேவா ஸோ பேங்க் வந்து கிவ்வர் இப்போ நம்ம பாருங்கள் பேங்க் லோன் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணணும் பேங்க் தான் அந்த லோனை கொடுக்குது இல்லையா ஸோ பேங்க் தான் கிவ்வர் அதனால் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நம்ம க்ரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் பாரோட் லோன் ஃப்ரம் பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய சன் எழுதணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜான்வரி டுவெண்ட்டி டூ வித்ரா ஃபார் பேங்க் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் பேங்க்கில் இருந்து பணம் எடுக்கிறோம் ஆனால் பர்சனல் யூஸ்க்காக எடுத்திருக்காரு ஓகேவா இப்போ பர்சனல் யூஸ்னாலே ட்ராயிங்ஸ் தான் ஸோ ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் இது வந்து எங்கேருந்து பணம் எடுக்கிறாங்க பேங்க்லேருந்து எடுக்கிறாங்க ஸோ பேங்க் தான் கிவ்வர் அதனால் க்ரெடிட் த கிவ்வர் அந்த ரூல்ஸ் படி பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நம்ம வந்து க்ரெடிட் வச்சுருக்கோம் வித்ரா ஃப்ரம் பேங்க் ஃபார் பர்சனல் யூஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம எழுதியாச்சு ஜான்வரி டுவெண்ட்டி த்ரீ அமௌண்ட் பெய்டு டு ராஜீவ் இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் த்ரூ நெஃப்ட் நெஃப்ட் மூலமாக நைன்டி நைன் தௌசண்ட் நம்ம ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஆல்ரெடி ராஜீவ் கிட்டே நம்ம ஒன் லேக் ருபீஸ்க்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ நம்ம தான் இப்போ பே பண்ணுறோம் அதை வந்து நெஃப்ட் மூலமாக பே பண்ணியிருக்கோம் நைன்டி நைன் தௌசண்ட் ஓகேவா இதில் யார் ரிசீவர் ராஜீவ் தான் ரிசீவர் ஓகேவா அப்போ டெபிட் த ரிசீவர் அந்த ரூல்ஸ் படி ராஜீவை வந்து நம்ம டெபிட் வச்சுருந்தோம் ராஜீவ் அக்கௌண்ட் டெபிட் எவ்வளோ அமௌண்ட் வந்து நீங்கள் பேங்க் மூலமாக கொடுக்குறீங்க அதாவது நெஃப்ட் மூலமாக என்ன அமௌண்ட் நீங்கள் பே பண்ணுறீங்களோ அதை வந்து டூ பேங்க் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு போட்டு நைன்டி நைன் தௌசண்ட் போட்டுருணும் பேலன்ஸ் தௌசண்ட் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்கவுண்ட் வந்து ராஜீவ் வந்து நம்மளுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்காரு நம்மளை பொறுத்தவரையில் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு ஸோ டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு அக்கௌண்ட்டை நம்ம க்ரெடிட் வச்சுருணும் அமௌண்ட் பெய்டு டு ராஜீவ் இன் ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் த்ரூ நெஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பெய்டு கிளப் பில் ஆஃப் த ப்ரப்ரைட்டர் பை செக்கு செக்கு மூலமாக
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் பாருங்கள் லன்ச் ப்ரொவைடட் அட் ஃப்ரீ காஸ்ட் ஆஃப் காஸ்ட் டு ஏ சேரிட்டி ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் சேரிட்டிக்கு லன்ச் கொடுத்துருக்காரு இவர் வந்து ஹோட்டல் பிஸ்னஸ் பண்ணுறாரு ஓகேவா அதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ தேர்ட்டி ஒனில் சேரிட்டி அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறோம் அவர் ஃபுட்டு தான் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காரு ஆல்ரெடி அவருடைய குட்ஸும் ஃபுட்டு தான் அதனால தான் வந்து டூ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம க்ரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் தேர்ட்டி ஒனில் பேங்க் லிவிட் சார்ஜஸ் ஃபார் லாக்கர் ரெண்ட் லாக்கர் ரெண்ட்டுக்காக பேங்க் வந்து சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ பேங்க் சார்ஜஸ் அக்கௌண்ட் ஓகேவா அது வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் அதனால் பேங்க் சார்ஜஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணணும் இந்த அமௌண்ட்டை யார் கொடுக்கு நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட்லேருந்து அவங்களே எடுத்துப்பாங்க ஸோ பேங்க் தான் கிவ்வர் அதனால் டூ பேங்க் அக்கௌண்ட்டை க்ரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் சம் பார்ப்போம் புக் பேக் எக்ஸசைஸ் சம் நம்பர் லெவன் சம் நம்பர் லெவன் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆஃப் ஷாம் எ ஸ்டேஷ்னரி டீலர் பாஸ்ட் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ஃபார் த மந்த் ஆஃப் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஆகஸ்ட் மந்த்துக்குரிய ஜேர்னல் போட போகிறோம் அவருடைய நேம் வந்து ஷியாம் அவர் வந்து ஸ்டேஷ்னரி வச்சுருக்காரு ஸ்டேஷ்னரி ஷாப் வச்சுருக்காரு ஸோ பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டி ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன் இந்த புக்ஸ் ஆஃப் ஷியாம் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் இதுதான் வந்து நம்ம ஹெட்டிங்காக போட வேண்டியது ஆகஸ்ட் ஒன் கமன்ஸ்டு பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் குட்ஸ் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவர் கேஷாக கொண்டு வந்தது ஃபோர் லேக்ஸ் அதனால் கேஷ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் ஃபோர் லேக்ஸ் குட்ஸாக கொண்டு வந்திருக்காரு அதை வந்து நம்ம ஸ்டாக் அக்கௌண்ட்டுன்னு எழுதணும் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டெபிட் ஃபைவ் லேக்ஸ் அப்போ ரெண்டையும் சேர்த்து தான் அவருடைய கேபிட்டல் டூ ஷாம்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் நைன் லேக் அப்படின்னா நம்ம டெபிட்டில் இருக்கிற ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நம்ம எழுதிடணும் கமன்ஸ்டு பிஸ்னஸ் வித் கேஷ் அண்ட் ஸ்டாக் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி நரேஷன் எழுதணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் செகண்ட் சோல்டு குட்ஸ் டு ஏ அண்டு மணி ரிசீவ்டு த்ரோ ஆர்டிஜிஎஸ் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சோல்டு குட்ஸ் டூ ஏ ஏங்கிறவருக்கு சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவர்கிட்ட ரிசீவ் பண்ண மணி வந்து ஆர்டிஜிஎஸ் மூலமாக ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பேங்க் தான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்குன்னு அர்த்தம் டெபிட் தான் ரிசீவர் அதனால் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணிட்டோம் டூ லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை க்ரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் சோல்டு குட்ஸ் டூ ஏ அண்ட் மணி ரிசீவ்டு த்ரோ ஆர்டிஜிஎஸ் ஆர்டிஜிஎஸ் மூலமாக ரிசீவ் பண்ணனால தான் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணோம் தேர்ட் ஒன் வந்து குட் சோல்டு டு இசட் ஆன் கிரெடிட் ஃபார் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் இசட்டுங்கிறவருக்கு கிரெடிட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அவ்வளோதான் இதில் இசட் தான் ரிசீவர் ஸோ இசட் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணணும் டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் குட் சோல்டு டு இசட் ஆன் கிரெடிட் ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி நெக்ஸ்ட் ட்ரான்சாக்ஷன் ஃபைவ் ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து பில் ட்ரான் ஆன் இசட் அண்ட் அக்செப்டட் பை ஹிம் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இசட்டுக்கு வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணியிருக்கோம் அவர் மேலே டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா அவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு அதை அப்படின்னா இது என்ன அர்த்தம்னா நம்மளை பொறுத்தவரை பில்ஸ் ரிசீவபிள் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணோம் அது ஒரு அசட் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ங்கிறது ஒரு அசட் அதனால் அதை நம்ம டெபிட் பண்ணுறோம் டூ இசட் அண்ட் கோ அதை யார் அக்செப்ட் பண்ணது இசட் அண்ட் கோ தான் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அவரை வந்து நம்ம கிரெடிட் வச்சுருந்தோம் பில்ஸ் ட்ரான் ஆன் இசட் அண்ட் அக்செப்டட் பை ஹிம் ஓகேவா பில்ஸ் ரிசீவபிள் வந்து ஒரு அசட் அதனால தான் அதை டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் மறுபடியும் சொல்லியிருக்கேன் எயித் ஒன் பில்ஸ் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் இசட் இஸ் டிஸ்கவுண்டட் வித் த பேங்க் ஃபார் ருபீஸ் நைன்டீன் தௌசண்ட் ஓகே அவர் வந்து நம்மளுக்கு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் தரணும் அது வந்து அவர் நைன்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்து ஃபுல் செட்டில்மெண்ட் சொல்கிறார் டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அவருக்கு நம்ம இப்போ பாருங்கள் இப்போ என்ன ஆகுன்னா பேங்க் வந்து எவ்வளோ ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க நைன்டீன் தௌசண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க டிஸ்கவுண்ட் அலவுடு நம்ம எவ்வளோ அலோவ் பண்ணியிருக்கோம்னா தௌசண்ட் ருபீஸ் அலோவ் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு அகைன்ஸ்ட்டாக நம்ம என்ன செய்யணும்னா பில்ஸ் ரிசீவபிளை தான் நம்ம க்ரெடிட் வைக்கணும் ஏன்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் தான் நம்ம ஆல்ரெடி எழுதியிருக்கோம் ஓகேவா அதனால் மறுபடியும் இங்கே எழுதும்போது நம்ம பில்ஸ் ரிசீவபிளை தான் அதுக்கு அகைன்ஸ்ட்டாக கொண்டு வரணும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் இசட் அண்ட் டிஸ்கவுண்ட் வித் பேங்க் ஓகேவா டென்த் ஒன் குட் சோல்டு டு எம் ஆ
சிக்ஸ்டீன் குட்ஸ் டேக்கன் ஃபார் ஆஃபீஸ் யூஸ் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆஃபீஸ் யூஸ்க்காக நம்ம ஷாப்லேருந்து குட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஓகேவா கம்பெனியிலேருந்தே குட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஆஃபீஸ் எக்ஸ்பென்சஸை டெபிட் பண்ணணும் நம்மளுடைய ப்ராடக்டே எடுத்திருக்காங்க ஸ்டேஷ்னரி தான் வச்சுருக்காரு ஸோ ஸ்டேஷ்னரி எடுத்திருக்காங்க அதனால் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை தான் நம்ம இங்கே என்ன செய்யணும்னா க்ரெடிட் பண்ணணும் குட்ஸ் டேக்கன் ஃபார் ஆஃபீஸ் யூஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் செவன்டீன் எம் பிகேம் இன்சால்வெண்ட் அண்ட் ஒன்லி ருபி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பெர் ருபீஸ் இஸ் ரிசீவ்ட் இன் ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட் எம் வந்து இன்சால்வெண்ட் அப்படின்னு டிக்ளேர் பண்ணிட்டாங்க ஓகேவா அதனால் அவர் ஃபைனல் செட்டில்மெண்ட்டுக்கு என்ன செய்கிறாருனா ஒரு ரூபா கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல எயிட்டி பைஸ் தான் நம்மளுக்கு வந்து தருவார் சரியா அப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி அவர் எவ்வளோ தரணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பாருங்கள் அவர் வந்து நம்ம டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் குட் சோல்டு எமௌண்ட் கிரெடிட் டுவெல் தௌசண்ட் ஓகேவா டுவெல் தௌசண்டுக்கு அவர் வந்து ஒரு ரூபாய்க்கு எயிட்டி பைஸ் தான் தருவார் அப்போ நீங்கள் இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா டுவெல் தௌசண்ட் இன்டூ ஜீரோ புள்ளி எயிட் ஓகேவா அந்த மாதிரி நம்ம கால்குலேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கிது ஸோ அதை தான் நம்ம ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அதனால் கேஷ் அக்கௌண்ட் டெபிட் நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்னு போடணும் டுவெல் தௌசண்ட்லேருந்து இந்த நைன் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடை நீங்கள் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என்னென்னா பேட் டெப்ட்ஸ் அவர் வந்து நம்மளுக்கு தரவே மாட்டார் நம்மளை பொறுத்த வரையில் இது ஒரு லாஸ் இந்த பேட் டெப்ட்ஸுங்கிறது ஸோ அந்த பேட் டெப்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்டையும் நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா டெபிட் பண்ணிடணும் ஓகேவா இப்போ நீங்கள் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் வந்துடும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதை வந்து எம்மோட அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் க்ரெடிட் பண்ணிடணும் டூ எம்மோட அக்கௌண்ட்டில் க்ரெடிட் பண்ணிடணும் எம் பிகேம் இன்சால்வெண்ட் ஒன்லி ருபீஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் பெர் ருபீ இஸ் ரிசீவ்டு ஓகேவா இந்த மாதிரி நம்ம நரேஷன் எழுதிடணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி பில் ஆஃப் இசட் டிஸ்கவுண்டட் வித் த பேங்க் இஸ் டிஸ்ஓனட் அந்த பில்லு ரிசீவ் பில் பில்ஸ் ரிசீவபிளுக்கு ஒரு என்ட்ரி போட்டோம் இல்லையா அதை அப்படியே ரிவர்ஸ் பண்ணணும் டிஸ்ஆனர் ஆயிடுச்சுன்னா அது எப்படி ரிவர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கே வந்து பில்ஸ் ரிசீவபிளில் நம்ம க்ரெடிட் வச்சோம் ஸோ இங்கே நம்ம என்ன செய்யணும்னா பில்ஸ் ரிசீவபிள் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிடணும் டூ பேங்க் அக்கௌண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதில் வந்து டிஸ்கவுண்ட் வரக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பில்ஸ் டிஸ்கவுனரில் டிஸ்கவுண்ட் வராது அதனால் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை மட்டும் நம்ம க்ரெடிட் வச்சா போதும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்கக்கூடிய சம் புக் பேக் எக்ஸசைஸ் சம் நம்பர் டுவெல் சம் நம்பர் டுவெல் மேரி இஸ் அ ரைஸ் டீலர் ஹேவிங் பிஸ்னஸ் ஃபார் மோர் தென் ஃபைவ் இயர்ஸ் past journal entries in her books for the period of march 2018 okay, mary abingravangalude um, 2018 march adukuriya journal entry nam poda porom the sum page number 61 la irukku sum number 12 in the books of mary journal entries na heading potirken adinude format journal entry kudiya format potaachu ipo nam first sum paapom march 1 rice bag bought on credit from cb அவங்க வந்து ரைஸ் பேக் தான் டீல் பண்ணுறாங்க ஸோ அது ஒரு குட்ஸு அவங்கள பொறுத்த வரையில் சிபிங்கிறவர்கிட்ட க்ரெடிட்டுக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணணும் பாருங்கள் அவங்க வந்து ரைஸ் டீலர் இல்லையா அதனால் ரைஸ் பேக் வாங்கினதை பர்ச்சேஸ் தான் நம்ம எழுதணும் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணணும் யார்கிட்ட இருந்து வாங்கினாங்க சிபி அவர் தான் வந்து கிவ்வர் ஸோ சிபி அக்கௌண்ட்டை நம்ம க்ரெடிட் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஓகே ரைஸ் பேக்ஸ் பாட் ஆன் க்ரெடிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நரேஷன் எழுதிடணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் டூ எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் பெய்டு த்ரூ நெட் பேங்கிங் எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் வந்து நெட் பேங்கிங் மூலமாக பே பண்ணியிருக்காங்க ஓகே இப்போ இதுக்கான ஜேர்னல் என்ட்ரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸ்பென்சஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ அதை வந்து வந்து டெபிட் பண்ணணும் நெட் பேங்கிங் மூலமாக இதை பே பண்ணியிருக்காங்க அப்போ பேங்க் தான் வந்து அதுக்குரிய பணத்தை கொடுக்கும் அதனால் பேங்க் தான் கிவ்வர் அதனால தான் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை நம்ம க்ரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் எலக்ட்ரிசிட்டி சேஞ்சஸ் சார்ஜஸ் பெய்டு த்ரூ நெட் பேங்கிங் நெட் பேங்கிங் மூலமாக எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் வந்து கொடுத்துருக்கோம் தேர்ட் ஒன் ரிட்டர்ன் குட்ஸ் பாட் ஃப்ரம் சிபி சிபி கிட்ட வாங்கினதை ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காங்க ஆல்ரெடி அவங்ககிட்ட பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இது என்னது பர்ச்சேஸ் ரிட்டர்ன் இப்போ இந்த டிரான்சாக்ஷனை பொறுத்த வரையில் சிபி வந்து ரிசீவர் அதனால் டெபிட் த ரிசீவர் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் படி சிபியுடைய அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணிடுறோம் அது என்ன
ஓகேவா குட்ஸாக எடுத்திருக்காங்க அதனால் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம வந்து க்ரெடிட் பண்ணணும் பர்சனல் யூஸ்ங்கிறனால ட்ராயிங்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் குட்ஸாக எடுத்திருக்கிறனால பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் க்ரெடிட் ஃபிஃப்த் ஒன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்து ஒரு எக்ஸ்பென்சஸ் தான் ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம டெபிட் பண்ணணும் நம்ம படித்தோம் இல்லையா ஸோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணணும் கேஷ் பே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ கேஷ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம க்ரெடிட் பண்ணணும் டூ கேஷ் அக்கௌண்ட் டூ தௌசண்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதணும் நரேஷன் எழுதணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் சிக்ஸ்த்தில் குட்ஸ் சோல்டு டு மனோ மனோ அப்படிங்கிறவருக்கு குட்ஸை வந்து சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் டுவெண்ட்டி தௌசனுக்கு ஓகேவா இப்போ என்ன செய்யணும் மனோ வந்து இங்கே யார் ரிசீவர் அப்போ டெபிட் தான் ரிசீவர் அதனால் மனோ அக்கௌண்ட்டை நம்ம டெபிட் பண்ணணும் மனோ அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணிட்டோம் டுவெண்ட்டி அவருக்கு நம்ம சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் டூ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் அதை வந்து க்ரெடிட் பண்ணணும் குட்ஸ் சோல்டு டு மனோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நரேஷன் எழுதணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் குட்ஸ் ரிட்டர்ன்டு பை மனோ மனோவால் திருப்பி அனுப்பப்பட்டது எவ்வளவு அப்படின்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஒர்த் உள்ளதை மனோங்கிறவர் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டார் இந்த இடத்துல அவர் வந்து கிவ்வர் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அவர் தான் கிவ்வர் சரியா அப்போ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து இது சேல்ஸ் ரிட்டன் சேல்ஸ் ரிட்டன் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணியிருக்கோம் மனோ வந்து கிவ்வர் அப்படிங்கிறனால மனோ அக்கௌண்ட்டை நம்ம கிரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் குட்ஸ் ரிட்டர்ன்டு பை மனோ ஓகேவா மனோ அக்கௌண்ட்டை அவர்கிட்ட சேல்ஸ் பண்ணப்போ அங்கே வந்து டெபிட் பண்ணோம் இப்போ அவர் ரிட்டர்ன் பண்ணியிருக்காரு அதனால் இங்கே வந்து நம்ம க்ரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டிரான்சாக்ஷனில் நெக்ஸ்ட் எயித் ஒன் பேமெண்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் மனோ த்ரோ நெஃப்ட் நெஃப்ட் மூலமாக பேமெண்ட்டை ரிசீவ் பண்ணியாச்சு மனோ கிட்ட இருந்து அப்போ இந்த இடத்துல மனோ தான் யார் கிவ்வர் நெஃப்ட் மூலமாக அப்படின்னா பேங்க் தான் ரிசீவர் ஓகேவா பேங்க் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணுறோம் அவங்க அதில் அமௌண்ட் எதுவும் கொடுக்கல ஸோ ஃபை நம்ம டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு சேல் பண்ணியிருக்கோம் ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு அவர் சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டாரு ஸோ அவர் ஃபிஃப்டீன் தான் நம்மளுக்கு தரணும் அந்த அமௌண்ட்டை நம்மளா தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் பேமெண்ட் ரிசீவ்டு ஃப்ரம் மனோ த்ரோ நெஃப்ட் அப்படின்னு நம்ம எழுதணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மூணு சம்மும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது இதில் டவுட்ஸ் வந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வா